，皇上说的话，聪儿怎么会不记得？我每一次、每一句，我都记得心里。这样的话，只有我一个人知道。但是现在，聪儿，聪儿不能让你再照顾我。为什么？因为你不了解我。我想，我想你还是走吧。我对你是真心的。我不需要，我不需要别人可怜我，你知道吗？我没有可怜你。你不知道，你不知道我到底是一个怎样的人，你根本就不了解我。聪儿，你说什么？我怎么不了解你呢？在我眼里，你聪明伶俐，善解人意。这里的每一个人都喜欢你。不，不。你们不应该喜欢我，我不值得你们喜欢，因为我是一个很坏很坏的人。你会后悔的。我一定不会后悔的，我相信我的眼睛不会看错，你明白吗？聪儿。皇上别说了，你走吧。我不走，我要陪着你。相信我等会儿就要行动了，你们都准备好了吗？回王爷，我们准备好了。好，待会儿我在宫门外等着你们。慈宁宫一旦得手，立刻把东西拿来给我。请王爷放心。皇上，我在这儿已经看了你一刻钟了，你让我来，不会就是为了让我看你玩棍棍糖吧？叶大侠，我想到了，想到什么了？你想想看，我们根本不用再花功夫去找剩下的那两张图了。从现在我们手上的五张图拼出来的结构，我想到一个人，连亲王。对，那两张图。应该在我八叔手里，也就是说，宝图不止七块，是九块。我八叔手里有四块，怪不得我皇阿玛始终忌惮我八叔，原来是怕投鼠忌器。皇上，怎么了？江南闹水灾了，朝中下了一道旨，说开仓放粮，还集结各地的钱粮，走水路由天津运往江南，救济灾民，这是善事啊。救济灾民也是善事大事，可是张廷玉为什么没有密报给我呢？就是啊，我也说不清楚啊。现在，糟了，朝中有变故。西泽，咱们马上回京。哎，我陪你去，必须的。快去啊，收拾。啊，马上去。叶大侠，你赶紧去收拾行李，通知一下宋宝鲁。就这么定了。哎，客官慢走啊。哎，客官，您是打尖还是住店啊？住店。里边请。姑娘，您是要普通房还是要上房
给我一间上房。好嘞，上房一间。想杀我吗？你们两个一路跟着我，以为本姑娘不知道吗？我们是为大护法来报仇的。原来是自家人啊！我是李聪儿。杀的就是你！啊！这是。啊啊啊啊啊啊啊阁主聪儿，好久不见。你哥哥的事，我也不知道该说什么才好。但是我万万没有想到，他竟然弃明月阁而去，与连亲王暗通。我哥哥已经死了，我的心也死了。聪儿，我也晓得你的难处，但我们哪一个不是身不由己？为了大业，我们只能殒身而不顾，前赴而后继。我做不了任何大事，我也不想再这样下去。我来这里就是想告诉你。我不会再为你做任何事情。我哥哥虽然不是你杀的，但是却是因为你而死。我若再帮你做事的话，我哥在天之灵都不会原谅我的。聪儿，你不要意气用事，你必须回去。你非要逼我吗？阁主，我哥已经被你逼死了，你想把我也逼死吗？啊！我知道这些日子以来发生了很多事，你我已经不像从前，只怪我当初不应该派你去那个人身边埋伏，可如今已经没有退路了。
你必须回去。中到底什么才是最重要的？究竟是明月阁，还是我？我哥哥他已经死了，难道他就这样白死吗？从儿认命吧，回去，去做你该做的事。不，我不想再为你做任何事。你想背叛我吗？我告诉你，你这一辈子跟明月阁都脱不了干系。你好好想想，如果我告诉那个皇帝，你是我的人，他会原谅你吗？回来了，我们都担心死了。我只是出去散散心。哎，李姑娘，你哥哥的事情，你也别太伤心了。毕竟，人死不能复生啊。谢谢你，宋姑娘。我只是觉得有点不舒服，我先回去歇息了。啊，那你快回去歇着吧。没事吧？啊啊，没事没事，那我扶你回去。哎，来，慢点啊！啊，谢谢啊，慢点。年轻人怎么可以动不动就想不开呢？甜甜，你留在这里照看。好。李姑娘，你这到底是为什么呀？我真的是不想活了。李姑娘，如果你哥哥知道，你是为了他寻短见，他一定会很难过的。人就这么一辈子，过去就没有了。你得好好珍惜啊。其实人活着多美好啊。如果你不开心，可以来找我呀，我陪你聊天，陪你说笑话，让你把那些不开心的事情都忘掉，不要难过了，好不好？甜甜。没事吧，高大人？皇上，情况就是这样。臣辈和亲王求见，有负先帝顾命大臣之托，和您交给臣的重任呢
，张大人不必自责，朕不会怪你。朕要怪就怪自己，竟然有这么一个荒唐的兄弟。谢皇上隆恩。如今和亲王握权摄政，臣担心他。张大人，朕心里有数。皇上，明早要不您就登殿上朝，将他的罪行全部公诸于众。喜子。也许洪昼忽然悔悟也说不定，不要操之过急，再等一等吧。皇上，你就是心太软了。是啊，皇上，您对和亲王一直忍让迁就，可他却越来越猖狂。臣以为，您该下狠心了。张大人，朕答应过皇阿玛，要好好跟武帝相处，做到兄道恭，弟道友。只要他不是太过分，朕暂时还不愿意伤他，总要顾念兄弟之情。不过，他这样都不算过分，那要怎样才算过分呢？是啊，总之，希望他不要将朕逼到墙角。他毕竟是朕的亲兄弟，我同意。先生，怎么，那帮人一直把你关到现在啊？我好不容易才逃出来的。哎，你慢点吃，慢点吃，没人给你抢，都是你的，都是你的。多谢多谢。徐先生肯定吃了许多苦。真是太可怜了，看你瘦的跟个棍儿似的，风一吹就倒。哎呦，简直太没有人性了，把你饿成这样，可爱了。我一言难尽，我慢慢跟你说。啊。叶大侠，这药结合洗髓精效果真不错，我感觉已经好多了。谢谢你啊，皇上。哎，我知道你要说，皇上你不必客气，不用说了。皇上，皇上，嗯，和亲王今天在养心殿附近转了一整天了，我想，是不是有点古怪啊？没什么古怪，武帝。他是在惦记朕的玉玺吧？朕说过，他不要把朕逼到墙角。看来，他要令朕失望。叶大侠，你不是说过不知道什么叫过分吗？走，咱们一起去看看吧。叶大侠，你一向胸襟坦荡，光明磊落。这差事本来是属于高庆喜的，但是高庆喜要在外面为我们站岗放哨，实在是委屈你了。皇上，嗯，咱们是过命的朋友，您这是哪里话？这是我应该做的。不过跟高庆喜比起来，我的确比他玉树临风。那是自然，但是有件事我不太明白，你为什么永远穿着白色的衣服？难道是穿着白色衣服就会玉树临风吗？可是你不觉得你穿着白色衣服会很容易暴露自己吗？不，哎，躲
！哎呀！何亲王，你在这儿做什么？哎呀，额娘，你要吓死我呀！哎，呃，儿臣给额娘请安。呃，呃，就这么点小事儿，还把您给惊动了。儿臣是事儿，你夜闯养心殿，窃取玉玺。可是杀头的大事儿，哀家绝不能轻饶。来人，把何亲王带走！哎，请问，太后，太后，微臣参见太后。平身，谢太后。太后启禀太后。何亲王取玉玺，并非为了他自己，而是为朝廷开仓赈灾。太后不该怪罪他呀。如你们所说，哀家错怪何亲王了。放粮赈灾是朝廷善举，你们可跟哀家说，哀家自会支持。可这玉玺，谁也没资格拿走。嗯，何何额娘，先生，你看，就依太后所言，臣等告退。不是，嘿，儿臣告退。苏公公，奴才在。好好看着玉玺，就是丢了命也不能丢了他，明白吗？这。皇上，嗯，看来这和亲王真的是要反啊。朕也看出来了。八叔，你刚才为什么要拦着我？这么好的机会就给浪费了。你怎么就不听话呢？李存民已经死了，红礼随时都会回来。到时候给我们扣一个以毒篡位之罪，岂不是白死？现在就算他知道我们在跟他作对，但他没证据，我们还能依计行事。你不要轻举妄动，坏了大事。他不是中毒了吗？怎么还没死啊？告五呢？严邦护着他，有宋志庸和叶苍云在，高五的本事又怎能奈何得了？又是严邦，那我们该怎么办？我们以朝廷肃清地面之名，先查出红利藏身之处，就算找不到他。或者他已经秘密回宫，我们也可以借机消灭严邦。毕竟红利在外面的后盾就是严邦。好，就按你说的这么办有一种神清气爽的感觉。嗯，啊，恭喜皇上，通过练习随经和刘无用那里抄来的解毒方子，皇上身上的余毒已经清的差不多了，再过几日当可痊愈。皇上，叶某也该告辞了。哎，叶大侠，你还不能走啊！你看我们家爷身上的伤还没有痊愈呢，你要是走了，我我们家爷可怎么办呢？你怎么啰里啰嗦个没完，喜子？刚才朕是在自行疗伤，你没看见？叶大侠要走，就算他不说，朕也会让他走。可是，还有什么事比爷的身体还重要啊？叶大侠是怕连亲王对严邦不利，想去救援。叶大侠，朕说的没错吧？皇上果然是皇上，你赶紧去，有你去，朕比较放心。那样的话，甜甜的安危。
就会有保障了，你说呢？那好，咱们约定三日以后再见面。好，来。帮主，您看，请问这位官爷为何在我府中搜查？你是宋之庸。正是啊，拿上，是是，嘿，慢着。敢问官爷，你们的长官是哪一位？宋某要见你们的长官。好，宋帮主，请。好，参见王爷。敢问王爷，小民身犯何罪，令王爷亲驾来抄家拿问？宋帮主。真人面前莫说假话，你们盐帮杰斯党范思言与江洋大盗多有勾结，哪一样不是重罪？不过今天本王也不跟你论这些，我们也称得上是故人。本王来做什么？你此处有什么？彼此心知肚明，不必再遮遮掩掩了。那敢问王爷？王爷可找到要找的东西了吗？哼，本王要找的东西，总能找得到。王爷，不妨捉了宋某去换。<笑>何必如此大费周章？只是要委屈一下宋帮主了。来人，在王爷，你等在此看护，所有帮众不得擅自外出。包括宋帮主，违令外出者，即刻拿下问罪。撤！哎，这边。幸亏叶大侠，不然就遭连亲王毒手了。如今很多人都在觊觎咱们身上之物，必须多加小心。可是我爹还在连亲王手里啊。连亲王暂时不会对宋帮主下毒手，因为他要以宋帮主来威胁皇上。宋姑娘，你别担心，我一定会救出宋帮主的。叶大侠，我们现在去哪儿？是啊，你现在身上有藏宝图，我们必须要多加小心，一定要找到一个安全的地方。去那边。好，走走，快走，走吧。哦，好。穆管家，我们这次来，给你们添麻烦了，请多多包涵。啊，我们庄主啊，到西郊去潜修，要初八才回来呢。你们啊，稍作歇息，我去准备饭菜啊。稍后，稍后啊。多谢莫管家，莫管家。啊，徐先生啊，这个地方极为偏僻，你可以专心研究藏宝图了。研究藏宝图还需要些时间，恐怕进展会很慢。可是现在追兵快到了。哎，皇上说了，让你好好研究藏宝图。追兵的事情嘛，我搞定。啊，还有叶大侠，还有聪儿姐姐。哎，哎，徐先生，其实啊，我想到了一条妙计，不妨说来听听。你不是会那个什么西洋科技吗？咱们那个藏宝图也是西洋画法，要不然你就如法炮制一份假的，到时候遇到什么危险的话，还可以敷衍一下。Good idea。对啊，宋姑娘，你冰雪聪明，真是既美貌又有智慧。这些肉麻的话呢，说给皇上吧，我不吃这一套。嗯，啊，正好，明天我回盐帮一趟，看看宋帮主有什么情况没有。聪儿，你干嘛约我来这里？现在大伙都如惊弓之鸟，咱们还是谨慎些好。阁主，你不是要我帮你偷藏宝图吗？现在那个宝图有消息了。既然你不想见我，那我就先回去了。聪儿，刚才是我太急了，对不起。现在宝图有什么消息吗？那个徐约翰
正在做一份假的宝图，就是为了保护真的宝图。那帮家伙真多事。不过阁主你放心，我一定会想办法拿到真图，然后亲手交给你。聪儿，我知道你一定不会让我失望的。倒是阁主功成大业，也不枉我哥哥白死。当初你哥若是与我一条心的话，怎么会有这样的结果？其实我哥的死跟阁主没有什么太大的关系。聪儿，做大事的人就必须心狠。你不会因为你哥的死怪我吗？阁主放心吧，聪儿绝对不会的。那就好。对了，叶苍云他有什么活动？没有什么活动，只是一早会出去打探盐帮的消息。这么说。除了你，就只有姓宋的那个臭丫头和两个废物。阁主的意思是，没什么。你赶紧回去吧，我也要走了，免得让他们怀疑。额娘，儿臣不孝，让您受累了。你这是去哪儿了？怎么这时候才回来？你知道吗？洪州党都快造反了。额娘，额娘，儿臣知道，儿臣都看到了，这些事儿儿臣自会处理。额娘不用操心了，张廷玉也救回来了。只是儿臣对不住你，让您受委屈了。让额娘看看你，这都瘦成什么样子了。一样哎，这有什么不同吗？哎，李姑娘，你看得出来吗？我也看不出来。徐先生，你太有学问了，完全看不出来。哼，嗯，你们再仔细看看，其实这两张图还是不同的。
，没事吧？没事。藏宝图。皇上，你看一下，我看了许久也没看出所以然来。这张是真的，皇上可以断定，一定是。其实我跟你是一样的，我也分不清楚，我只不过在真图的背面做了个记号。<笑>原来是这样，还好没有铸成大错。这就是那个既可爱又可恨的宋甜甜一贯的作风，莽撞。哎，皇上，宫里的事怎么样了？我做了个决定，待明日一上早朝，我就把武帝治了。我支持皇上决定，这是个艰难的决定，但必须这么做。连亲王去了盐邦，一定是为了宝藏的事情。咱们不如叫聪儿，直接把假图送到明月会，咱们来个坐山观虎斗，您看行吗？皇上英明。皇上，我是不是应该连夜将图送回冀州，赶去盘山？以免宋姑娘、许渊汉他们担心，我同意，就这么定了。<笑>一定有诸多埋怨，没关系，今儿个不妨直说，说吧。皇上圣明，唐太宗善纳直言，才有了贞观之治，故而有善纳直言之君，才有直言之臣。张大人所言极是，谢皇上。朕常扪心自问。自登基以来，没办过什么大事。若长此以往，大清江山社稷堪忧。朕今儿个叫你们来，就是想问问你们，让你们给朕出个主意。主意。朕近来觉得有心无力，有意将帝位禅让给和亲王，不知众爱卿意下如何？皇上，万万不可，万万不可呀！万万不可啊！皇上，皇上，万万不可呀！皇上，万万不可啊！和亲王，你也觉得不可呀？呃，是是啊，臣弟也觉得万万不可呀，皇上。好，既然万万不可，那众位爱卿都起来吧。谢皇上。既然大家都说万万不可，那朕就勉为其难继续当这个皇上。等和亲王有那么点意思的时候，朕再意思意思。朕前些日子以来一直身体不适，故而荒于朝政。如今朕的身体已经康复了，那朕就要办点正。只为你心痛。我走过那么多思念的春夏秋冬，有时意，有时情，都甘愿被你捉弄。爱生于分分钟钟，有时候真不懂。怎么能让你感动？我做过那么多、那么多有你的梦，连梦里你的哭都让我成也心痛，恨不能与你紧紧相拥。山都触手可及，我可以。
心。